是谁说都是为了明天？不经意间又瘦了一大圈，舍不得睁开眼。昨天的作业还没写完，是谁说毕业还很遥远？一转眼写就要说再见，好多梦没实现。才明白，有种时间叫从前。望着夜空，繁星幻想爱情和明天。望着头顶那纷飞的纸片，那是最美的风景线。纵然前方有许多冒险。纵然从今后有许多考验，纵然生命中有千万艰难，只要你在我的右手边，右手边。改变那青春的脸，青春的脸。没说再见，却不会再见。从没想过和你携手并肩，才发现你一直都在我右手边。才发现你一直都在我。右手边。糟了，老班，坏了坏了，摊上大事儿了。谁干的？谁干的？给我站出来！要死了，要死了！这回我真的要死了！我只给十秒钟时间，赶紧给我承认！哎，撞墙的好上了，怎么办？怎么办呀？三、二、一！哎，罗姐，害怕了吧？不敢说了。要不要我帮你啊？啊！张小军，我站起来！你站起来！我？你叫什么叫？没没嗯，我没站起来。嬉皮笑脸，有嘴话说。说，谁干的？老班，我要是说了，你该不会落井下石吧？我是这种人吗？是。坦白从宽，说谁干的？糟了糟了，新来的不懂老班套路，他就是那种人。死球蛋肯定会举报我的，还是先自首吧。是我。什么？没错，老班，是我粘的。哼，我就知道是你小子，天堂有路你不走，地狱无门你硬来闯是吧？好，挨个传上看看啊！这是我上个月拍的照片，我特意放的，看看是谁，是谁开小差，是谁？我之所以用这种摄影艺术专为寄生，就是想给某些人主动承认错误的时间。可某些人呢，不以为耻，反以为荣。你看看人家陈哲，比你优秀那么多，还那么努力，你有什么理由不努力？比我优秀的人都那么努力，那我努力又有什么用？你无可救药了，陈秋雪，你无药可救了都。哦，对了，你现在整天除了睡觉就是玩篮球，你给我拿来，拿，拿，拿，拿，拿，拿来。我告诉你，这个我没收了。什么时候你成绩上去了，什么时候你再玩。成绩，你整天就是成绩，成绩，成绩有什么用？我打篮球是因为我喜欢他，成绩又不会跟我一辈子，但是我的爱好就会伴我一生。国学博大精深，你的教学毫无特色，我根本就没有学习的欲望。特色？你给我讲特色是吧？蜀道难，你学了不下五六遍了吧？你会背了吗？读还读不顺吧？学了五六遍了。那又怎么样？那又怎么样？我告诉你，单秋雪
，你要是能把它倒着背出来，北大清华任你挑，这才叫特色。哇，加油，加油，加油！上来就是理解并背诵全文，我们根本不理解。考试的时候还偏偏让我猜作者的心情，作者当时什么心情重要吗？有谁在乎过我们？我们学习时候的心情？你来讲，我理解一下你的心情。来，上来。啊，来呀、啊，啊！大家都知道达尔文的进化论，但是有谁知道？我们和猴子的区别，猴子有毛，没毛关系。<笑>我们紧张的时候，手心会出汗，因为在远古社会，遇到敌人需要防御，手心出汗可以使我们更牢固地握住树枝。婴儿喜欢睡摇篮，是因为我们的祖先睡在树上，风吹树枝。够了，单小旭，你就给大家普及这个，考试考这个吗？你不是喜欢选择题吗？那我们换个选择题。请问，你上厕所擦屁股的时候，是用左手还是右手？嗯？哎。嗯我选左手。要是我的话，我选卫生纸。别<笑>叫，安静。这就是你教给大家的知识啊，老班，我并不是在教大家知识，而是在教你如何去教学。教育的关键不在于枯燥的理论，而是在于与时俱进。老一套的东西不再适合我们，更不适合当下这个时代。安静，别鼓掌，我看谁给他鼓掌呢。哇，这个老大，我跟定了。嗯，我也是，太有魄力了。<笑>单小轩，像你这样的学生，我真是少见。老班，像你这样的老师，我真是见多了。你现在不努力，你长大能干什么呀？当老师啊！别想，安静。单小轩，你的字典里有没有“尊重”这两个字？老班，我压根儿就没有字典。正所谓不打不相识，这一刻，我对单求旭刮目相看，他好像也没那么令人讨厌。去早出报告，去早出报告。高二八班单求旭同学，哎，谢谢啊。英语补习，不尊重师长，第二次记过处分，哎，并罚去早出报告。全市一个学期，告辞警告，告辞警告。啊，谢谢啊，拿着。嗯，谢谢。嗯，好，谢谢。哎，呆头鹅现在在心里心里感激的够呛，他哪知道，再被警告两次，我就可以解放了。哎，旭旭啊，这才一天的时间，你就交到了真心的朋友了。何止是真心，简直是是可以拿命来的，对不对？对。好，你们三个当真是单求旭的好朋友？是，错不了。哦，那你们可知道，真正的朋友是可以为对方做任何事情的。当然，朋友们啊，上东山下坏，也在所不辞。哦，你的决心表的不错。哎呀，就是有一件事情，你们可知道？要是骗了我，那后果可是很严重的。老吉，关门。好嘞。
，山总，我都检查过了，我姐没有检查，办公室隔音，到时候真要测出说谎者，哼，就算打死了，也没人知道。那尸体啊，我已经准备好了浓硫酸，到时候。绝对连渣儿都剩不下。好，你去拿测谎仪，我上个洗手间。好嘞，一块儿去啊！不了，不了，不了，不了。你们害怕什么？这是玩具枪，玩具，吓唬你们玩的。瞧把你们给吓的！我，我佣金加倍啊！不是，你先把枪放下，把这个先放下啊！放下，放下，放下！我们啊，还是学生。我们选择不干了，定金也不退了，我们回学校搬砖去了。你不用怕，这是玩具枪。哎，你别跑啊！怂蛋！哎呀，徐徐啊，你知道“朋友”的“朋”字怎么写吗？想说什么，直接说吧。两月为朋。做任何事情一定要脚踏实地，不要总想着走捷径。你这种侥幸心理是很可怕的。老季，松哥，旭旭，请吧。嗯，难道数百里？皆兹常忘西山侧，天青上于南。什么呀，坦克，你不会真的要考清华北大吧？<笑>老潘那种骗人的鬼话，你也信啊？就是啊，<笑>反正一时半会儿也走不了。既然这么厉害，倒不如好好陪他玩玩。哎，你们知道王月娥家住哪儿吗？嗯嗯。师傅，团结村到了吗？还没到，但是车只能停这儿了。嗯、呃，为啥？到了交接班的时间了，车也没油了，我得赶紧往回走了。再往里开，我都回不去了。那还有多远啊？这个我也不太清楚，反正那个方向是没有错。要不你们再问问别人？就在眼前，努力，加油，快走！抓不住了！你看看这一路，别说车了，这地上连个车印子都没有。就是啊，连头毛驴我也没看见啊
哎呀，大哥，我真的不行了。我觉得王元娥肯定是在骗我们。他爸怎么可能住在这种地方？哎呀，我害怕坐那种三轮车。你们把我绑住，固定在车斗里。我一定要坐上车，不然我誓不为人。那司机给骗了，走了一中午，前不着村后不着店，要不是遇见你啊，估计今晚又饿死在路上了。嗯嗯，丑人多作怪。说吧，有什么阴谋？何姐，同桌情谊似海深，他们我这不是来看看你吗？小恩，快放下。怎么对同学这么无礼呀、啊？奶奶，你别管他不是什么好人。哎呀，来了就是客，不得无礼。呃，就是就是。奶奶，哎，行了行了啊。家里没盐了，你去对面的小卖部看看有没有盐。好。妈。我去看了，超市里有盐。是小娥的同学啊，对，同班同学、哦，同一旁。我还跟王月娥是同桌呢。啊、哦，真好，小娥，哎，看看你同学多好啊！大老远的从城里跑来找你玩儿，<笑>一会儿吃完饭呢，带他们出去转转。嗯，农活啊，留着等你叔回来干。嗯，<笑>这进城的车每天啊，早上就这一趟。你们啊，今天晚上就在这儿住下。明天再一起走。嗯，是的，来，多吃点啊！来来来，多吃点。你愣着干什么？快吃啊！菜真香，香啊！就多吃点儿。哎。王月娥，你初中以后的奖状呢？丢了。哎，奶奶，这是谁呀、啊？
啊，这个呀是小鹅。时间过得可真快，这一晃啊，十几年过去了。谁我？谁让你随便乱动我东西了？那条堵不了你嘴了是吧？哎呀，哎，哎，这孩子。没了，你再去煮点吧。啊，没吃饱呢。哎，大哥，我也没吃饱。我，我饱了。我真没想到，陈哲竟然和你是发小。嗯嗯，从小学到初中，我俩都是一起上学的。那为什么搬走了？有钱了呗，家里做生意赚了些钱，就住城里了。那他一直都这样吗？是啊，他一直学习很好的。我说的不是这个，我说的是人品。嗯<笑>自打进城后，是变了点儿，不过也还好吧。时间不早了，明天还得早起赶早班车呢。你们仨确定在院子里睡？无比确定。嗯、我要星云、嗯，我要感受一下梵高先生当年的感觉。呢？爱情大魔咒没听过吗？什么爱情大魔咒？就是用你的手连起星星，写下喜欢人的名字，那个人就会喜欢你。真的假的？嗯。哎，我试试，我试试。幼稚，太幼稚了。不对不对不对，出头了，是风，是王吧？嘘，那小点声，别让鸟人听见了，去打小报告。哎呀，什么？王英啊，你这是严重的违纪行为，你可要对你刚才说的话负责，否则后果非常严重，千真万确。王阳啊，你这是行贿行为！老板，不就是一盒爆米花吗？不算行贿，也谈不上什么严重的违纪行为。您那么辛苦，吃盒爆米花也是应该的。至于那么紧张吗？这真的是你自己包的？嗯，童叟无欺，密制香料，独家配方。把你的同学都送完了，这一盒是我特意留给你的。哎，好香啊，感觉飞到了云彩里。王阳。老师真的没有看错你，懂得感恩，懂得感恩。老班，您日理万机，为我们操心辛苦，这都是应该的。王阳啊，难得你能理解老师的难处。哎，对了，新来那个单秋旭是个四楼，他没欺负你吧？没有。再说了，他哪敢呢？
好吧，那您慢慢吃，我就先走啦。走吧。哎，等会儿。走了走了，我就知道山同学派我来准备好事儿。老班，还还有什么事儿？我怎么尝出了一种特别的味道？啊？怎么会？什么味道？似曾相识的感觉。哎，哎，别压我呀！看什么呢？哎哎哎哎，来，王一博，赶紧走，赶紧走！哎哎哎，老师，快跑！哦哦，哎哎哎哎哎，别动，别动！哎，不是，没什么，你别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别你看他那表情，跟吃了死耗子似的。就是就是。哎，说正事啊，你跟冯莹处的怎么样？说话呀，女人心，猜不透，一言不合就生气。这是金属镁，很多金属还有它们的化合物，在灼烧的时候都会使火焰呈现出特殊的颜色，我们称之为夜色反应。很好，哇，好厉害啊！哼，只是提前预习了，有什么了不起？这是什么呀？那，幼稚，奇怪了，我这右眼皮怎么老跳啊？让你白跳！牛福，林坤，起来！你们俩，你们俩有没有点廉耻？有没有脸？考试之前怎么向我承诺的啊？保证进全班倒数前十。结果呢？结果呢？结果你们出尔反尔，说了不算。我可是把丑话都说到前面了啊！你们不忍，别怪我不依。明天，明天把你们家长全叫来。哎，你俩这法能行吗？能行，从小学到现在，我每次开家长会都是花钱雇人去。哎呀，只是去和老班说几句话而已，站着就能把钱给挣了，多简单的事儿啊！嗯，简单，这是去送礼好不好啊？是需要演技的，要走心。你以为是个人就能演戏啊？演员是与生俱来的。哎，帅哥，你们觉得我怎么样？奶奶，您一会儿就是我亲奶奶。哎呦，您可得给我好好演呐，不然我这么辛辛苦苦攒的零花钱就白花了。我说木棍啊，你放心就好，不就是给老师送礼，托人情吗？我呀，对这个角色已经分析过了，他呀要分三个层次、四个阶段和五种不同的演绎方法的。专业呀、啊，奶奶，给你翻。你亲眼看到的，我亲眼看到了。你亲眼看到我们班主任被暴打，我亲眼看到的。你亲眼看到我们班主任在办公室被阿姨暴打
我亲眼看到的。好样的，姜还是老的辣，下死手招招毙命。嗯，哎，你说会不会惹上什么麻烦呀？嗯，谋事在人，成事在天。反正我提的单子都打了。不过话说回来。我爸妈也是当老师的，真是三百六十行，行行不容易啊！不就是考进了班里倒数前十吗？你俩好好用功不就行了？你说的倒是简单，有本事你把蜀道拿你给我倒着呗，那我也能考进清华北大。<笑>说的也是，老班就会瞎整，谁信？谁真傻？嗯。有哪位同学去过四川重庆？举手给老师看一下。嗯，好，放下吧。大家翻到课本三十六页《蜀道难》，课后研讨与练习。第一题，朗读并背诵这首诗。第二题，说说全诗为什么反复咏叹“蜀道难，难于上青天”。同学们。坦白讲，老师跟你们一样，也没有去过蜀地，所以我也感受不到李白反复咏叹“蜀道难，难于上青天”是什么样的心情。上次单求旭同学说我的教育毫无特色，好像是有点不正常。我反复考虑了一下，好像是有些问题，有待改动。这篇文章呢，也是历届学生的背诵难题。单求旭同学，你是个天才。而且你也去过蜀地，那好，你回去准备准备，下节课你给大家来讲解一下。老老班，我我，对，就是你，啊，不过你不用担心啊，讲不好没关系，坐下吧。啊！枪打出头鸟，这简直就是赤裸裸的报复。嗯，我觉得吧，老班说的没错，你想有作者的心情，那就得和作者有一样的处境才行。哦，那你的意思是让我坐飞机去蜀道，拿着课本边喝酒边爬山，体会李白的心情？想要揣摩到位，那就必须得考虑作者创作时的环境因素。这想法有点意思。意学习，哎呀妈呀，学习之难，难于上青天。高一到高三，读来何茫然？学习一千一百天，不与外界通人烟。西方传来鸟鹰语，可以让人读疯癫。扪<笑>心自问，为何难？无奈低分，把价还。好，好，好，耶耶！哟，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，春花秋月何时了？往事知多少？问出。
，这个世界的每一刻都是崭新的。哎，但是我不能鼓励他们这么做呀。我们乐此不疲。